Hello, everybody. So, welcome to another session of our academic meetup. I'm Dr. Shruti, uh, your academic coordinator from DBMC Core Time Academics. So, today, we will discuss the INICT May 2023 preparation strategy. So, first, we will discuss the results. So, congratulations to all the rank holders. We have a lot of ranks. So, I have to congratulate each, each and every one of you for this amazing result. Any, what next? So, number of students have so, been students have been rank of a So, Nani ranks him our dreams that gets no course categorized. So, there are uh, so a good rank in the Varayan, it does not depend on the number of your rank, like 500 or 5000 or 10,000 or other depending. It depends on which PG you want and our PG in the Kitto Eliana. So, 1000 liter alka, maybe that for them that for that rank is not good enough. So, 5000 liter alka, it may be good enough. So, Nan would a good rank in the Ediknada, it depends upon the PG and the, the seat that you want. So, Nan would categorize it. Enough. So, there are people who have got a good rank. And our 100 percentage sure that they will get their seat, dream seat ticket. So other category. Next category, they got a good rank, which a dream seat in their dream PG and dream college kit to or a doubt lakar. Then or average rank lakar who are confused, like uh, next prepare, you know, at the first exam prepare. No. I like should I go for some other PG? And on the PG line and the sacrifice is more. So Angan they can al current. Then there are a lot of people who called us and said, Nan Palmai Partition Nala prepare edu, Nala GTS and Ala Ranku or no, but she need to uh, uh, prepare edu number uh, uh, key no capable Nala Ranku and expect it. But she unexpectedly for some unfortunate reasons, our unexpectedly low rank. There are people who have said that they have not prepared at all. I just simply wrote the exam. So, these are the five categories of the rank holders. So, this is a good rank. 100% sure that it's a dream seat and a dream call. Those people, chill, one and a half months, you can prepare it. But the other one, good rank, dream seat, but not sure, average rank and unexpected rank. Even mainly. In this three category, I and I said, I to prepare and prepare because the chances that you are going to get a seat is very high. You're not prepared at all. You're not prepared at all. You're not prepared at all. You also have to prepare. Paksha, I'm not saying one and a half months ago that you can completely or uh, buying a credible rank and seat ticket. I can't say because or a normal person, it requires or eight months of preparation required. So, in the three category, definitely you have to work this one and a half months for a very good rank. Okay, and it is very, it is possible. Buying it is possible and especially in the three category. In it. I am going to say, is INST crackable? Kore Beduru Vizaraman, end up on INST Patla, the Central Institute, aims the Padiko, unimaginable, impossible. So, all the number of Mativa Kandakariana, INICT, crack camp, Patan, the exam, and you have to believe in that. Okay, I'll first thing, first of all. Pin number of fortune, I like the INST result of the but what we understand is, or a smart work day in Alkarka, a little strategically prepare in Alkarkana, INICT, crack camp. It is not based on how hard you work. It is dependent on how smart and how good strategy yours is. That's why I nice the preparation. Because mainly in the I nice the question paper is always a uh, particular set of questions. A particular set of topics in the questions. So if topics are not covered in depth, you can understand what you can easily crack this exam. That's why a good strategy and a smart work. They can definitely crack this I nice it. Anyway, what is I nice the So I nice the preparation, but obviously, First and foremost is previous request. As I said before, I am a particular set of topics in INICT. So, if we focus on these topics, we have previous year quests. So, that's why I have written three times previous years. Previous year, previous year, previous year. P by Q is on the focus. Then, obviously, you prepare the notes. If there are additional notes, you have notes. Pin is the first aid. I have not particularly used first aid because I was one of those persons who didn't believe that in the INICT program. I use it in a particular particular right INICT prepare it like that. But a lot of people have said that first aid is very helpful, especially first year, second year topics in editor. First aid bank use plan. But either compulsory to work in the inter. Just with notes and previous year, you can get a very good rank. But if you have finished everything, then I lang carry you. Yeah, notes for a revise you, PYQs for a chill. I'm gonna tell the person on it definitely go for first aid. But say either you say young character, you can work in the that I won't say. But if you have done more than enough, then go for first aid. Anyway, how much time we have left? So May 7th is exam. So that is almost one and a half months left. So at least this time, at least two revisions. So one revision is the last rapid revision. That is our 10 days, last 10 days. Important topics and important questions are revision. But 35 days is left. Our 35 days, you have one revision completely, or one complete, uh, complete subject chain, or a full revision, madam. Minimum. Two are more than very good. You can, you can do that. So, one revision, you have 35 days, you have to complete it. 
ഇനി എങ്ങനെ ഈ റിവിഷൻസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഓക്കെ സോ ഈ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസിലെ ആ ടോപ്പിക്സ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ സർവീസും ആ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് തീർക്കണം തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യുവർ നോട്ട്സ് 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 റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഡോണ്ട് ആഡ് എനിത്തിങ് എൽസ് കുറെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ആർ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു നീക്ക് ആ നോട്ട്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ നോട്ട്സിൽ ആഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇഫ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളായിട്ട് ആരെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സബ്ജക്ട് ചിലപ്പം കുറച്ച് പഠിച്ചുള്ളൂ ഒരു ഹാഫ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ആ സബ്ജക്ട് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും സമയം കിട്ടില്ല ബാക്കി പഠിക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസിന്റെ ടോപ്പിക്സ് മാത്രം യു ക്യാൻ ആഡ് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഈ നോട്ട്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് റിവൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് ഐ എൻ ഐ സിറ്റി എനിക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്ക് എന്നാലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സീറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഐ എൻ ഐ സി അല്ലേ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇത്ര പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ആ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല തറവായിട്ടിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പേര് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകും ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് തറവാക്കും എന്ന രീതിയിൽ പോകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഐ എൻ എസ് ടി നോട്ട് ഫോർ നീറ്റ്സിനെ കാട്ടും കൂടുതൽ ആൻസർ ബിക്കോസ് ഐ എൻ എസ് ടി ക്വസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ലോങ്ങർ ടൈം എടുക്കും ചെയ്യാം സോ ആ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സിലേക്ക് ഈ ഐ എൻ ഐ സി ടിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ആ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഒഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സിലേക്ക് വെക്കരുത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടുഡേ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നോ നോട്ട്സ് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ പി വൈ ക്യൂസും ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ആൻഡ് പി വൈ ക്യൂസ് ഒരു തവണ ചെയ്താൽ പോരാ അഗൈൻ എത്ര തവണ യു ആർ റിവൈസിംഗ് നോ അത്ര തവണ നിങ്ങൾ ആ പ്രീവൈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യണം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ഓ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഐ എൻ എസ് സിറ്റിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാക്ട് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പണ്ട് യു ജിക്ക് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്റെ ഇയർ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാമിന് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ അനാച്ചമിയിലെ ബ്രാങ്കിൽ ആച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് സെയിം ക്വസ്റ്റൻ എക്സാക്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എനിക്ക് ആക്ച്വൽ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി പോലും വന്നില്ല ബിക്കോസ് സെയിം ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു സെയിം മാർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സൈഡിൽ മെമ്പർ സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് സോ ഐ ഫുഡ് ഈസിലി ആൻസർ ദാൻ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റൻ ദാറ്റ് ഇസ് വെർ ആ എഡ്ജ് വെൽ സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ആൻസർ ആസ് മെനി ക്വസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് എഡ്ജ് കിട്ടും ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നു സോ അങ്ങനെ കുറെ അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡു മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം ജസ്റ്റ് വൺ ടൈം ചെയ്താൽ പോരാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് ഇനി മൂന്നാം തരം ജി ടി എസ് സോ ജി ടി എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഇസ് ജി ടി എസ് ഐ എൻ ഐ സിറ്റി മോക്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബിക്കോസ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ എൻ എസ് പേപ്പേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം നീറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് വൺ ഇസ് എ ടൈം അല്ലെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഷോർട്ട് ആണ് ടൈം സോ നമ്മൾ നീറ്റ് 
എപ്പോഴും ഒരു പാഷനാണ് ടു സർട്ടൺ സബ്ജക്ട്സ് ടു സർട്ടൺ ടോപ്പിക്സ് സോ ആ ടോപ്പിക്സ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്സിലൂടെ ആ ടോപ്പിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ടോപ്പിക്സ് തന്നെ ഇത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇഫ് യു ഡോൺ ഗെറ്റ് എനി ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് തന്നെ പഠിക്കാൻ ലൈക് എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്സിലൂടെ യു കൻ ഫൈൻഡ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ഇനി ഞാൻ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് പറയണെങ്കിൽ ഐ ആർ റിട്ടൺ ദാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈക്കം ബൈക്കമില് ഈ പ്രാവശ്യം നീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻസ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വൈറ്റമിൻസ് പിന്നെ ബൈക്കമില് ദർ ആർ ഇമ്പോർട്ട് എയർസ് ഓഫ് മെറ്റബോളിസം അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അനാറ്റമി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഐനാറ്റമി അനാറ്റമിൽ എംബ്രിയോളജി ബ്രാങ്കി ലാസിസ് ആ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്റെ ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ആ പ്രീനിയസ് ഇയറായിട്ട് കുറച്ച് ചേരുന്നത് ബ്രാങ്കി ലാസിന്റെ ടോപ്പിക് അനാറ്റമിയിലെ എംബ്രിയോളജി ടോപ്പിക് ഇനി മൈക്രോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി മൈക്രോലെ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാർമ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഫോർ ജനറൽ ഫാർമ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഡ്രഗ്സ് ഫോർ അറിത്മിയാസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൈക്യാട്രിക് ഡ്രഗ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്സ് ആണ് ദൻ പാത്തോ ജനറൽ പാത്ത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ എസ് പി എമ്മില് വാക്സിൻസ് വാക്സിൻസ് ജസ്റ്റ് എവറിങ് അബൌട്ട് വാക്സിൻസ് വാക്സിൻ സ്റ്റോറേജ് വാക്സിൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വാക്സിൻസിന്റെ മെത്തേഡ് ലൈക് സപ്പിറ്റേണ്ടസ് ആണോ ഇന്റർഡേം ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോക്സിക്കോളജി ടോക്സിക്കോളജി ഭയങ്കര കുറെ ക്വസ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഇഞ്ചറീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലൈക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇഞ്ചറീസ് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഈസി ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു ആശയം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ജസ്റ്റ് ഐ ടെലിങ് യു ഓൾ ദിസ് ഇനി ഒ ബി ജിയിൽ ആണെങ്കിൽ ലേബർ പാർട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മുടെ മുള്ളേറിയ നോമിലീസ് എം എൻ ഓറിയ ലൈക്ക് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് എം എൻ ഓറിയ ആ ടോപ്പിക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ സി സെറ്റ് ലേബർ പാർട്ടോഗ്രാഫ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ദെൻ ഇനി സർജി പിന്നെ ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മള് നമ്മുടെ അനസ്തേഷ്യയുടെ അജയ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എ സി എൽ എസ് ബി ബി എൽ എസ് എ സി എൽ എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ നമ്മുടെ ജയറോറ ജയറോറ സാറിന്റെ ആ ട്രോമ റിലേറ്റഡ് ആ ടോപ്പിക് ആ ടോപ്പിക്സിൽ എവറിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ന്യൂമോതൊറാക്സ് ഷോക്ക് അറിത്മിയ സോറി അറിത്മിയ ട്രോമ അല്ല ബട്ട് ഓൾ ദി എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ലൂസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഷോക്ക് റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്സ് ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ടൈം ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈ ടു മിക്സ് ഈസി ആൻഡ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് സബ്ജക്ട്സ് ടുഗതർ ലൈക്ക് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഡിഫിക്കൾട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കും ഈസി ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോയി പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും എസ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പഠിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം സോ എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും സോ നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡൂ ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് സബ്ജക്ട്സും ഈസി ടബ്ലിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എന്റെ പേഴ്സണലി എവറി വൺ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫാർമ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു സൈക്കാട്രി ഭയങ്കര ലൈക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഠിക്കാൻ സൈക്കാട്രി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ സബ്ജക്ട് ഫാർമത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ഫാർമ ഐ സ്റ്റഡി റേഡിയോ അതെ ഞാൻ ഐ സ്റ്റഡി മൈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക് മൈക്രോ അതെ ഞാൻ ഐ സ്റ്റഡി സൈക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയോണ്ട് ഇപ്പൊ ബി നമുക്ക് മടുക്കൂല ആൻഡ് ഓൾസോ ത്രീ ഫോർ സബ്ജക്ട്സ് എപ്പോഴും ഞാൻ ബഫർ ഡേ വെക്കും ഒരു വൺ ഡേ ബഫർ ഇൻ മൈ ടൈം ടേബിൾ ഓൾസോ ഐ റൈറ്റ് ബഫർ ബിക്കോസ് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ വോൺ കംപ്ലീറ്റ് ദർ ടൈം ടേബിൾ അല്ലെ ഓൺ ടൈം